హలో ఎవ్రీ వన్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో మోషన్ ఆఫ్ ది రాకెట్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాం వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద మెకానిక్స్ సో మనకు మెకానిక్స్ నుంచి వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఎగ్జామ్ వచ్చేది మోషన్ ఆఫ్ ది రాకెట్ ఇక్కడ మనకు రాకెట్కి సంబంధించి టూ టాపిక్స్ అయితే ఉన్నాయి మన సిలబస్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మోషన్ ఆఫ్ ది రాకెట్ అలాగే ఇంకొకటి వచ్చేసి మల్టీ స్టేజ్ రాకెట్ సో ఎక్కువగా మనకి టెన్ మార్క్స్లో వచ్చేది మోషన్ ఆఫ్ ది రాకెట్ ఇన్ కేస్ ఇది మిస్ అయితే మాత్రం మల్టీ స్టేజ్ రాకెట్ ఎగ్జామ్లు వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి ఓకే ఈ వీడియోలో మనం మోషన్ ఆఫ్ ది రాకెట్ గురించి తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్లో ఆ మల్టీ స్టేజ్ రాకెట్ గురించి కూడా తెలుసుకుందాం సో మోషన్ ఆఫ్ ది రాకెట్ ఏం మనకి ఇక్కడ మోషన్ ఆఫ్ ది రాకెట్ కొంచెం మ్యాటర్ అయితే ఉంది సో మీరు ఎగ్జామ్లు ఎలా రాయాలి మొత్తం కూడా నేను వీడియో లాస్ట్ అయితే చెప్తాను సో అందుకోసం వీడియో ఎండింగ్ వరకు అయితే చూడండి సో ఫస్ట్ నేను డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వస్తాను డెరివేషన్ పార్ట్ కూడా ఆ తర్వాత లాస్ట్ చెప్తాను ఎగ్జామ్లో మనకి ఎలా రాస్తే మనకి ఈజీగా మార్క్ మనం స్కోర్ చేయొచ్చు సో ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి ది రాకెట్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ మాస్ సో రాకెట్ అనేది ఏంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి సిస్టమ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ మాస్కి సో మన కాలేజ్ సిలబస్లో కూడా ఉంది సో వేరే సిస్టమ్ ఆఫ్ వేరియబుల్ మాస్ అనే ఒక సపరేట్ టాపిక్ కూడా ఉంది నేను ఆ టాపిక్ చెప్పేటప్పుడు మీకు క్లియర్గా అయితే నేను అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో ఇట్ ఈస్ ద మోషన్ సారీ ఇట్స్ మోషన్ క్యాన్ బి డిటర్మైన్ ఆన్ ద న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ఆఫ్ మోషన్ అంటే రాకెట్ మోషన్ అనేది మనకు ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తామంటే మనం బై యూజింగ్ న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ఓకే న్యూటన్స్ థర్డ్ లా యూజ్ చేసుకొని మనం రాకెట్ ఒక మోషన్ని డిటర్మైన్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఏంటి న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ఎవ్రీ యాక్షన్ దేర్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్ సో మనం ఏమైతే యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నామో ఆ యాక్షన్కి ఆపోజిట్ రియాక్షన్ కూడా ఉంటుంది అది కూడా మనం ఎంతైతే యాక్షన్ ప్రొవైడ్ చేస్తామో అంతే రెండు కూడా మనకు ఈక్వల్గా ఆపోజిట్ రియాక్షన్ కూడా ఉంటుంది ఇది న్యూటన్స్ థర్డ్ లా సో రాకెట్ మోషన్ కూడా అంతే సో మనం ఎంతైతే ఫోర్స్ అయితే అప్లై చేస్తామో అంతే ఫోర్స్తో ఆప్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఫోర్స్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాకెట్ అనేది మనకు ఎలా వెళ్తుంది సో అప్వర్ డైరెక్షన్లో పైకి వెళ్తుంది సో అప్వర్ డైరెక్షన్లో పైకి వెళ్తుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో పుల్ చేస్తూ ఉంటుంది బట్ ఆ ఫుల్ ఫోర్స్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కంటే ఎక్కువ స్పీడ్తో మనం రాకెట్ అనేది మూవ్ చేయడం జరగ మోషన్ ఇవ్వాలి సో అప్పుడు గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ని దాటుకొని రాకెట్ అనేది పైకి వెళ్తుంది సో అలా గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఎక్కడ తక్కువ మనము వెలాసిటీ ఇచ్చామంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ యొక్క పవర్కి రాకెట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా కిందికి అయితే వచ్చేస్తుంది సో కాబట్టి ఈ రాకెట్ అనేది ఎలా మూవ్ అవుతుంది మనకు బై యూజింగ్ న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ఆఫ్ మోషన్ మీద మనకి రాకెట్ అనేది మో మోషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ది రాకెట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కంబ్యూషన్ ఛాంబర్ ఇన్ విచ్ లిక్విడ్ ఆర్ సాయిల్ బంట్ సో మనకు రాకెట్లు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఛాంబర్స్ అయితే ఉంటాయి ఆ ఛాంబర్స్లో మనకు వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఛాంబర్ ఏంటి కంప్యూషన్ ఛాంబర్ సో ఈ కంప్యూషన్ ఛాంబర్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఫ్యూల్ అనేది అక్కడైతే ఇన్సర్ట్ చేస్తాం అది లిక్విడ్ ఫ్యూల్ అయినా కావచ్చు సాలిడ్ ఫ్యూ ఫ్యూల్ అయినా కావచ్చు సో ఆ ఫ్యూల్ అనేది బంట్ అవుతూ ఉంటేనే హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో ఫ్యూల్ బంట్ అయితే రాకెట్ అనేది మూవ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక బైక్లో మీరు వెళ్తున్నారు బైక్ మూవ్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా ఆ బైక్లో ఏముండాలి పెట్రోల్ ఉండాలి ఆ పెట్రోల్ బర్న్ అవుతూ ఉంటేనే కదా మీరు బైక్ అనేది ముందుకు మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బైక్లో పెట్రోల్ లేకుంటే బైక్ మూవ్ అవుతుందా అవ్వదు అలాగే రాకెట్లో కూడా ఫ్యూల్ ఉండాలి ఆ ఫ్యూల్ కూడా మనకు బర్న్ అవ్వాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బైక్లు వన్ అవర్ మీరు బైక్లో వెళ్ళారనుకోండి ఒక ఒక థర్టీ కిలోమీటర్ స్పీడ్తో వెళ్ళారనుకుందాం సో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమవుతుంది బైక్లో హీట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే తక్కువ స్పీడ్తోనే తక్కువ ఫ్యూల్తో మీరు వెళ్తుంటేనే హీట్ హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది రాకెట్ అనేది ఎంత ఫ్యూల్తో ఎంత స్పీడ్తో మనకు వెళ్తుంది సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఎంత హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో కాబట్టి ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అనేది కూడా మనకు రాకెట్ నుంచి జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది సో అందుకోసమే మనకు రాకెట్ అనేది మూవ్ అయ్యేటప్పుడు టైల్ పార్ట్ నుంచి మనకు ఏమవుతుంది ఫైర్ ఫైర్ పీసెస్ అంటే ఫైర్ పీసెస్ అంటే ఫ్యూల్ బర్న్ అవుతూ ఆ ఫ్యూల్ అనేది కూడా ఆ హీట్ రూపంలో మనకు బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది హాట్ గ్యాసెస్ ఆర్ ఎక్స్పెల్ ఫ్రమ్ ద టైల్ ఆఫ్ ద రాకెట్ సో రాకెట్ ఒక టైల్ నుంచి 
ఆ టైం ఇంటర్వెల్లో మనం డీటీగా తీసుకుంటాం ఓకే రిలేటివ్ వెలాసిటీ సో రిలేటివ్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి ఇక్కడ సో రిలేటివ్ వెలాసిటీ అంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్రైన్లో మూ వెళ్తున్నారు అనుకుందాం సో మీ ట్రైన్ అనేది ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది మీరు ఒక సిక్స్టీ కిలోమీటర్ స్పీడ్తో ట్రైన్ అనేది మూవ్ అవుతుంది మీరు ఆ ట్రైన్లో అయితే ఉన్నారు సో మీరు ట్రైన్లో నుంచి విండో సీట్లో నుంచి విండో వైపు చూస్తూ ఉన్నారు సో ఆ పక్కన ఉన్న ఒకటి ట్రాక్లో ఇంకొక ట్రైన్ అనేది మీకు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఒక ట్రైన్ అనేది మూవ్ అవుతుంది ఆ ట్రైన్ ఆ ట్రైన్ కూడా మీకు సిక్స్టీ కిలోమీటర్ స్పీడ్తోనే వెళ్తుంది బట్ మీకు ఏమనిపిస్తుంది అది వా ఆ ట్రైన్ ఏంటి అంత స్పీడ్ వెళ్తుంది అని మీకు అనిపిస్తుంది సో మీరు ఎలా చూస్తున్నారు మీకు ఆ ట్రైన్ వెళ్తుంది మీ ట్రైన్ ఎంత స్పీడ్ అయితే వెళ్తుందో ఆ ట్రైన్ కూడా అంతే స్పీడ్తో వెళ్తుంది కానీ మీరు చూసినప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మీకు ఇక్కడ సో మాకన్నా ఆ ట్రైనే ఎక్కువ స్పీడ్ వెళ్ళినట్టు మీకు అయితే అనిపిస్తుంది ఎందుకు ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ సిక్స్టీ కిలోమీటర్ స్పీడ్ హవర్ స్పీడ్తో వెళ్తున్నారు అంటే మీరు కూడా సిక్స్టీ వెళ్తున్నారు సో ఆ ట్రైన్ కూడా సిక్స్టీ వస్తుంది సిక్స్టీ సిక్స్టీ వన్ ట్వంటీ అవుతుంది మీరు ఇక్కడ రెస్ట్ పొజిషన్లోనే ఉన్నారు బట్ మీ ట్రైన్ అనేది మూవ్ అవుతుంది సో మీరు మీ ట్రైన్ మూవ్ అవుతున్నటువంటి సిక్స్టీ ఆ ట్రైన్ మూవ్ అవుతున్నటువంటి సిక్స్టీ టోటల్గా వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్తో మీరు ఆ ట్రైన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు సో కాబట్టి ఆ ట్రైన్ అనేది మీకు చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నట్టయితే మీకైతే అనిపిస్తుంది సో ఇదే డైరెక్షన్లో ఇంకొక ట్రైన్ వెళ్తుంది అనుకున్నాం మీరు ఏ డైరెక్షన్ వెళ్తున్నారో అదే డైరెక్షన్లో ఇంకొక ట్రైన్ వెళ్తుంది అనుకుందాం ఈ ఇది వచ్చేసి సెవెంటీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్తో వెళ్తుంది అని అంటున్నాను సో ఇప్పుడు మీరు ఈ ట్రైన్ని చూశారు సేమ్ డైరెక్షన్లోనే వెళ్తుంది కానీ ఆపోజిట్ వచ్చినటువంటి స్పీడ్తో కంపేర్ చేస్తే ఆపోజిట్ వస్తున్న ట్రైన్ వచ్చి సిక్స్టీ కిలోమీటర్సే కానీ అది ఎక్కువ స్పీడ్తో వచ్చినట్టు మీకు అయితే అనిపిస్తుంది బట్ మీ మీ డైరెక్షన్ వెళ్తున్న ట్రైన్ అనేది మీకంటే టెన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఎక్కువ స్పీడ్తో వెళ్తుంది కానీ మీకు కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే ఆపోజిట్తో వచ్చిన దాంతో కంపేర్ చేసుకున్నట్టే ఇది ఇంకా చాలా తక్కువ స్పీడ్తో వెళ్ళినట్టు మీకు అయితే అనిపిస్తుంది సో దీన్నే మనం రిలేటివ్ వెలాసిటీ అని అంటాం ఓకే ఆ రిలేటివ్ వెలాసిటీ వచ్చేసి మనకు బి మైనస్ యూగా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం సో రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మాస్ సో ఆల్రెడీ మనం మాస్ అనేది ఎంత తీసుకున్నాం ఎంగా కన్సిడర్ చేసుకున్నాం సో రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ అంటే ఆ మాస్లో కొంత చేంజ్ ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది అంటే మనం మాస్ అనేది ఎలా తీసుకుంటాం ఇన్క్లూడింగ్ ద ఫ్యూల్ సో ఫ్యూల్తో సహా మనం రాకెట్ ఒక మాస్ని ఎంగా కన్సిడర్ చేసుకున్నాము సో ఇప్పుడు మనకు రాకెట్ మూవ్ అవుతూ ఉంది అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఫ్యూల్ అనేది డిక్రీస్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఫ్యూల్ డిక్రీస్ అయ్యేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మాస్ కూడా ఏమవుతుంది అనుకో డిక్రీస్ అవుతూ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఆ డిక్రీస్ అయినటువంటి మాస్ని మనం డిఎం బై డిటీగా కన్సిడర్ చేసుకున్నాం ఓకే ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద రాకెట్ సో రాకెట్ ఎప్పుడో మనకు ఎంత ఫోర్స్ యాక్టింగ్ అవుతుందంటే రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఇన్ టు రేట్ ఆఫ్ చే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మాస్ విత్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ సో ఇక్కడ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వచ్చేసి జీగా కన్సిడర్ చేసుకుంటాం ఓకే మాస్ వచ్చేసి ఎంగా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకు నెగిటివ్లో ఉంటుంది సో మై డౌన్వర్డ్స్ వస్తుంది కాబట్టి నెగిటివ్లో ఉంటుంది దర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మైనస్ సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకు మైనస్ ఎంజి అవుతుంది ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ రాకెట్ ఫోర్స్ నేను నేను ఎఫ్గా డినోట్ చేసుకున్నాను రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఏముంది మనకి ఇక్కడ వి మైనస్ యూ వి మైనస్ యూ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మాస్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మాస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద డిఎం బై డిటీ డిఎం బై డిటీ మైనస్ ఎంజి సో జీ ఇస్ ద గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టాంట్ ఎం ఇస్ ద మాస్ సో నెగిటివ్ అనేది మన గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది మనకు నెగిటివ్లో ఉంటుంది కాబట్టి డౌన్వర్స్ వచ్చేటప్పుడు సో కాబట్టి మనం అప్పర్స్ వెళ్ళేటప్పుడు గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ మనకు నెగిటివ్లో ఉంటుంది అందుకోసం ఇక్కడ మన నెగిటివ్స్ అనేది తీసుకున్నాను ఇది వచ్చేసి ఈక్వేషన్ మనగా కన్సిడర్ చేసుకున్నాము ఓకే అకార్డింగ్ టు ద న్యూటన్స్ లా సో న్యూటన్స్ లా గురించి మనం ఏమి రాసుకోవచ్చు అంటే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డి బై డిటీ ఆఫ్ ఎంబి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఏ నుంచి దీన్ని డిరైవ్ చేయడం అయితే జరిగింది సో ఇక్కడ ఈక్వేషన్ వన్ అంటూ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి రెండింటిలో మనకు ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అని ఉంది అంటే ఈ ఎఫ్ ఉన్న ప్లేస్లో డి బై డిటీ ఆఫ్ ఎంవి అనేది రాసుకోవచ్చా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ వన్లో ఎఫ్ ఉంది కదా ఆ ప్లేస్లో ఈ వాల్యూ రాసుకుంటున్నాను ఓకే డి బై డిటీ ఆఫ్ ఎంబి అనేది ఎఫ్ ఉన్న ప్లేస్లో రాసుకుంటున్నాను ఓకే డి బై డిటీ ఆఫ్ ఎంబి దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వి మైనస్ యూ డ
ప్లస్ విఎం బై డిటి ఉంది ఇక్కడ మనకు ప్లస్ విఎం బై డిటి ఉంది ఈ తిట్ సైడ్ వచ్చేస్తే ఏమవుతుంది మనకు మైనస్ విఎం బై డిటి అవుతుంది సో బోత్ కూడా మనకు క్యాన్సిల్ అయితే అయిపోతాయి మనకి ఇంకేం మిగిలా ఇక్కడ ఎం డివి బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ యు డిఎం బై డిటి మైనస్ ఎంజి అయితే ఉంది ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ ఎంని కూడా ఇటు సైడ్ పంపించేస్తున్నాను ఓకే ఇక్కడ మనకి ఏముంది అంటే మల్టిప్లికేషన్లో ఉంది మల్టిప్లైలో ఉంది ఇటు సైడ్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది డివైడెడ్ బై లైక్ అయితే వచ్చేస్తుంది ఓకే డివి బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ యు బై ఎం డిఎం బై డిటి మైనస్ ఎంజి బై ఎం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎం కూడా మనకు క్యాన్సిల్ అయితే అయిపోతుంది ఇక డివి బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ యూ బై ఎం డిఎం బై డిటి మైనస్ జి ఎంఎం క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ జి మాత్రమే మిగిలింది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ డిటి ఉంది కదా ఈ డిటిని కూడా ఇటు సైడ్ పంపించేస్తున్నాను ఇక్కడ డివైడెడ్ బైలే ఉంది అంటే ఇక్కడ డివిజన్ చేస్తుంది అటు సైడ్ వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు మల్టిప్లై చేస్తుంది ఓకే డివి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ యూ బై ఎం డిఎం బై డిటి ఇంటూ డిటి మైనస్ జిడిటి ఓకే డిటి డిటిని అటు సైడ్ అయితే పంపించేసాను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డిటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డిటి ఏమైంది మనకు క్యాన్సిల్ అయితే అయిపోయింది సో మైనస్ జిడిటి ఓకే మనకు ఫైనల్గా ఏమైంది ఇక్కడ డివి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ యూ బై ఎం డిఎం మైనస్ జిడిటిగా మిగిలింది నేను దీన్ని ఈక్వేషన్ త్రీగా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేస్తున్నాను ఈ ఈక్వేషన్స్కి సో ఇంటగ్రల్ వి నాట్ టు వి డివి మా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటగ్రల్ ఎం నాట్ టు ఎం మైనస్ యూ బై ఎం ఇన్ టు డిఎం మైనస్ ఇంటగ్రల్ జీరో టు టి జిడిటి సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు కావాల్సినటువంటి ఈక్వేషన్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఒకసారి చూద్దాం సో ఇక్కడ మనకి ఏముంది ఇక్కడ ఇంటగ్రల్ డిఎక్స్ అన్న ఫార్మ్లో ఉంది సో ఇంటగ్రల్ డిఎక్స్ కేటి ఫార్ములో మనకు ఓన్లీ ఎక్స్ ఓన్లీ ఎక్స్ ఇప్పుడు ఇంటగ్రల్ డివికి ఏమవుతుంది వి అవుతుంది వి లిమిట్స్ ఏమున్నాయి మనకు వి వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ఇక్కడ యూ అనేది ఏంటి కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కాబట్టి నేను ఇక్కడ బయట రాసుకుంటున్నాను ఓకే మైనస్ యూ ఇంటగ్రల్ ఎం నాట్ టు ఎం ఇక్కడ వన్ బై ఎం ఇన్ టు సారీ ఇక్కడ జిఎం కాదు డిఎం ఓకే డిఎం వన్ బై ఎం ఇన్ టు డిఎం మైనస్ జి అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి జి అనేది బయట రాసుకుంటే మనకి ఏం మేలింది ఇక్కడ ఇంటగ్రల్ జీరో టు టి డిటి సో ఇంటగ్రల్ వన్ బై ఎక్స్కి ఫార్మ్ ఇంటగ్రల్ వన్ బై ఎక్స్ డిఎక్స్కి ఏంటి మనకు వన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్కి లాగ్ ఎక్స్ వస్తుంది ఇక్కడ వన్ బై ఎం డిఎంకి లాగ్ ఎం వస్తుంది డిటి అంటే టీ వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇక్కడ లిమిట్స్ అప్లై చేస్తున్నాను అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ ఏముంది మనకి ఇక్కడ వి ఉంది లోయర్ లిమిట్ వి నాట్ ఉంది వి మైనస్ వి నాట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ యు సో ఇక్కడ వన్ బై ఎం ఏం రాసుకోవచ్చు మనం వన్ బై ఎం ఇంటూ టిఎం లాగ్ ఎం లాగ్ ఎం అప్పర్ లిమిట్ ఎం లోయర్ లిమిట్ మై ఎం నాట్ మైనస్ జి ఇంటాగ్రల్ డిటి అంటే టి టి లిమిట్స్ అనేది రాసుకున్నా టి జి ఇప్పుడు లిమిట్స్ అనేవి అప్లై చేద్దాం వి మైనస్ వి నాట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ యూ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ ఏముంది ఇక్కడ మనకు ఎం ఉంది లాగ్ ఎం మైనస్ లాగ్ ఎం నాట్ మైనస్ జి మైనస్ జి అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్ అప్పర్ లిమిట్ టీ ఉంది లోయర్ లిమిట్ మనకు జీరో ఉంది అంటే టీ మైనస్ జీరో వి మైనస్ వి నాట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ యూ ఇది మనకు లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి అనే ఫామ్లో ఉంది లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి ఏం రాసుకోవచ్చు మనం లాగ్ ఏ బై బిగా రాసుకోవచ్చు అంటే లాగ్ ఎం బై ఎం నాట్గా రాసుకోవచ్చు ఎం బై ఎం నాట్ మైనస్ జిటి వి మైనస్ వి నాట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఈ మైనస్ అనేది నాకు పాజిటివ్ టర్మ్లోకి వెళ్ళిపోవాలి అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ టర్మ్స్ని చేంజ్ చేస్తున్నాను ఎం బై ఎం నాట్ని నేను ఎం నాట్ బై ఎంగా రాసుకుంటున్నాను ఎం ఎం బై ఎం నాట్ని ఎం నాట్ బై ఎంగా రాసుకుంటున్నాను లాక్ ఎం నాట్ బై ఎం మైనస్ జిటి ఇక్కడ ఇంటర్ చేంజ్ చేశాను కాబట్టి అక్కడ ఆటోమేటిక్గా మనకు నెగిటివ్ టర్మ్ అనేది పాజిటివ్గా అయితే అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ వి నాట్ ఉంది కదా ఈ వి నాట్ని కూడా నేను ఇటు సైడ్ అయితే పంపించేస్తున్నాను ఇక్కడ నెగిటివ్ వి నాట్ ఉంది ఈ సైడ్ వస్తే మనకు పాజిటివ్ వి నాట్ అవుతుంది వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి నాట్ ప్లస్ యూ లాగ్ ఎం నాట్ బై ఎం మైనస్ జిటి సో ఇది ఈక్వేషన్ ఫోర్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను ఇది మనకు మోషన్ ఆఫ్ ది రాకెట్ ఒక ఈక్వేషన్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ గ్రావిటేషనల్ ఫీల్ అనేది ఆప్షన్స్లో ఉంటాయి అంటే గ్రావిట
సో ఉన్న ఆప్షన్స్ ఒక డెఫినేషన్ ఫుల్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద మోషన్ ఆఫ్ ది రాకెట్ ఇలా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అప్పుడు ఈ ఫారం అనేది యూజ్ చేస్తాం నార్మల్గా అయితే ఇది గ్రావిటేషన్ ఫిల్ ఆప్షన్స్లో ఉన్నప్పుడైతే ఇది అనమాట సో ఇది మనకేంటి మోషన్ ఆఫ్ ది రాకెట్ ఫార్ములా వి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి నాట్ ప్లస్ యూ ఇన్ టు లాగ్ ఎం నాట్ బై ఎం మైనస్ జిటి సో ఈ విధంగా మనం డెరైవ్ అయితే చేస్తాం మోషన్ ఆఫ్ ది రాకెట్ని సో ఇప్పుడు చూడండి మనకు ఎగ్జామ్లో ఎలా రాయాలి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టెన్త్ మార్క్స్ అడిగారంటే మాత్రం మీరు మొత్తం రాయాల్సి ఉంటుంది మ్యాటర్ డయాగ్రామ్ సో మీరు ఇలా రాస్తే మీకు మాత్రం ఈజీగా టెన్కి నైన్ మార్క్స్ ఈజీగా వేసేస్తారు టెన్ క్వశ్చన్ టెన్ టెన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్కి టెన్ బై టెన్ అయితే వేయరు నైన్ మార్క్స్ అయితే వేస్తారు సో ఇలా రాస్తారంటే నీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో మీకు నైన్ అనేది ఈజీగా వచ్చేస్తాయి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇది క్వశ్చన్ మీకు ఫైవ్ మార్క్స్ అడిగారంటే మాత్రం సో ఈ పైన మ్యాటర్ అంతా కూడా మీకు రాయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు జస్ట్ మీరు డయాగ్రామ్ వేయచ్చు ఆ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మీరు కంటిన్యూగా రాసేస్తారంటే మాత్రం మీకు ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఈజీగా వేసేస్తారు ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్స్ మీకు ఫైవ్ మార్క్స్కి ఫైవ్ మార్క్స్ అయితే వేస్తారు ఇంకా మొత్తం మీరు రాసేటువంటి టెన్ మార్క్స్కి టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తాయి సో టెన్ రావు నైన్ మార్క్స్ అయితే ఖచ్చితంగా అయితే వచ్చేస్తాయి సో ఇది మోషన్ ఆఫ్ ది రాకెట్ ఇంకా మీకు ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కింద అయితే కామెంట్ చేయండి నేను మీకు రిపేర్ అవ్వడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మీకు అప్పటికి మీ డౌట్ అనేది క్లియర్ అవ్వలేదు అంటే మీరైతే నన్ను అయితే కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు మీ డౌట్ నేను క్లారిఫై చేసేదానికి అయితే రెడీగా ఉన్నాను నా సోషల్ మీడియా లింక్స్ అన్నీ కూడా ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి అవి యూజ్ చేసుకొని మీరు అయితే నన్ను అయితే కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నేను మీకు అయితే హెల్ప్ అయితే చేస్తాను సో అంతే సో ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ అయిందని నేను అనుకుంటున్నా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మీకు ఈ వీడియో కానీ మీకు అర్థమయ్యేటైతే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి మీరు లైక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే నేను చెప్పే కంటెంట్ మీకు అర్థమవుతుందని నేను అనుకొని సో ఇంకా బెటర్ క్వాలిటీతో మీ ముందు కంటెంట్ తీసుకోవాలంటే అయితే నేనైతే ట్రై చేస్తాను ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే కింద అయితే కామెంట్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సో ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా మీ ముందు తీసుకోవడానికి నేనైతే ట్రై చేస్తాను మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటూ ఉంటే సో దట్స్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి వాళ్ళకు కూడా చాలా అయితే యూజ్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ